，别帮我出这事，别给你倒过去就可以了。来，我看一下。多少钱？一百七，一百八。穿穿衣服一百九了吧？一百九。你这油是不是有沉吧？嗯，有一点就是。放放放。放放呃，你后面是压缩软，然后那个预载有点多的，就是滤震会会比较差。呃，你过一个坎的时候，你屁股会被颠起来，对吧？连弹起来。然后，所以现在的大概的处理方向啊，呃，预载要松一点点，然后压缩加回弹加阻尼，让它稳定性更好，但是滤震性。增强，然后你前边车把的稳定性特别差，嗯、呃，我要量一下数据，然后看那个前边压缩给你加多少。上车。太重了，还还十二，行，不用。前面差值三十七，后边十，后边太硬了，上吧。动了，动了，动了。你说动了还挺轻松的，<笑>动了就应该后边好点。骑这个车应该正常感觉是屁股高头低，有这个感觉。对，所以我得给你扭死。<笑>行，我不冷了，<笑>不冷了。<笑>现在冲了一圈预载之后，增加驾驶量，大概这个就用于给你吸能就就 OK 了。你说什么是情况下需要更换前后避震呢？呃，不够用的情况下，比如说我一会儿调完之后，它还是快的话，就要就要买了是吧？对。换。它原厂的应该给的不会差不不，不一定，不一定，真不一定。这件这件事情没有太一致。对啊。这个是把回弹阻尼拧到最大的，然后看速度。嗯就比刚才慢了，对吧？哦，对，刚才是，当时一下就起来了。先刚才，因为你这个避震两年了嘛。嗯，对，所以这个可能稍微还能放快一点点。啊，避震这个东西要多长时间保养一次？如果是你的骑行环境的话，一年半、两年。那差不多了，到点了。对，没事，你要什么时候保养完了，我我重新给你调。好的。但如果我不在的话，就我告诉你怎么调。为什么告诉你怎么拧？明白。就是你换完之后，我重新把这数据恢复了。不行，你回弹没不够了。这样的，嗯，降降好吧？降降好。对。和龙三一样重。龙三是真的重，但是骑起来挺轻的。我后边搞定了。嗯，啊，嗯，嗯，慢慢换。眼睛说他学会了，脑子说他没。对，啊，两边一样，两边一样啊，一块半，三七，三七，六。轻轻的拨弄，对吧？对对对对对。我们不要第二次那个拨弄。一二三四五六七，七到六。一二三四五六七，前面一样七。一二三四五六七。还是那种下一点点，对，就是状态好了，对吧？对，是的，刚才的话比较多。对，二，二
吧？明天好了。还有一丢丢。还有一丢丢。所以，所以你的油排面也不太够。哦，油，减震里的油啊。对，就是性能差，换油就行。哎，嗯，好了。嗯。但是，回弹是零了。放完油的话，就参数还得调吗？重新先恢复，恢复完之后再做微调就可以了。嗯。然后你现在刹车的时候，你会觉得，嗯，车头一下下去吗？就下去速度比较快，就是好像没什么，没没有什么一下整个人飞过去的感觉。这个压缩在这圈儿，半，一，半，这算二吧？他要如果 OK 的话，半，一，半，加四分之一。另外一侧也一样。半，一，半，四分之一。然后再点一下车。下边前面这压缩加了四分之一之后，整个车的姿态就前后是趋于。对，你们可以去那儿看。我我现在压这个车，它大大致是上下一起的，看着。看得出来吗？嗯，看不出来。就如果调之前的话，你的车应该是前面会弹的比较快。是前后弹的速度差不多。对，这样的话，你车是你骑起来会觉得这个车是一体的，不会说前后打架或者其他的。然后我给你绑个搭带。嗯。然后呃，说几个注意事项。第一个就是你正常骑啊，第一个大前提是骑十五分钟以上。原因是我要这个避震器里的油也热起来，然后轮胎也要热起来，这第一件事情。十五分钟之后正常骑，然后刹车力度，因为刚调完，你不要第一次就就爆爆捏啊，因为但是现在你你这辆车我之前调完之后你没有触底的风险，因为你原来偏软，嗯，然后你就正常先五成的刹车力度，然后六成、七成、八成，什么时候捏八成以上的时候，八成或八成以上的时候，拍一个这个杂带的位置给我看，好啊，具体在哪儿，随意再说，拍位置，然后我们再告诉你怎么具体怎么微调，这是第一个反馈的事情，第二反馈的事情是你正常骑。加速刹车的阶段，或者是过弯的时候，任何阶段，你的身体上的反馈告诉我是好的、嗯、不好的，你都可以说。你觉得哪儿可能不舒服，或者是任何你的体感都可以表达给我，看是否还要继续微调。好的。